হাই গাইস আসসালামু আলাইকুম গত ভিডিওতে আমরা একটি গরম মশলা করেছিলাম তার উত্তরটি হচ্ছে দুই অর্থাৎ যোগ ফল দুই এবং এর হাতে থাকে এক এর ব্যাখ্যা আমরা পরবর্তীতে তথ্যবণিকা নামক একটি ভিডিওতে দিয়ে থাকব সো লেটস স্টার্ট হাই গাইস এই যে ফের নতুন ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত সাথে আছে আমি ইমরান আজকে আমাদের পাঠ্য বিষয় উচ্চ মাধ্যমিকের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম অংশ নিয়ে গত ভিডিওতে আমরা আলোচনা করেছি কিভাবে অক্টাল থেকে বাইনারি এবং বাইনারি থেকে অক্টালে পারস্পরিক রূপান্তর করা যায় এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব কিভাবে হেক্সাডিসিমেল থেকে বাইনারি এবং বাইনারি থেকে হেক্সাডিসিমেলে পারস্পরিক রূপান্তর করা যায় পারস্পরিক রূপান্তর গুলো আমরা টেবিল স্টাডিতে দেখতে পাবো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম টেবিল স্টাডিতে আমি প্রাণী আপনাদের সাথে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হেক্সারিসিমেল সংখ্যা থেকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর এবং বাইনারি সংখ্যা থেকে হেক্সারিসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর গত ভিডিওতে আমরা দেখেছি কিভাবে অক্টাল থেকে বাইনারি এবং বাইনারি থেকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর করা যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা একটা সিকোয়েন্স দেখেছিলাম সিকোয়েন্সটা ছিল এক দুই চার এখানে একটা প্রশ্ন হইতে অনেকে করতে পারেন যে আমরা তিনটা সিকোয়েন্সই কেন নেই দুইটা সিকোয়েন্স কেন নেই না বা পাঁচটা বা চারটা সিকোয়েন্স কেন নেই না তিনটা সিকোয়েন্সই কেন নিলাম এক দুই চারই বা কেন নিলাম আর এক দুই চারই বা আসলো কিভাবে এই এক দুই চার বা এই সিকোয়েন্সটা আসলো দুয়ের পাওয়ার দিয়ে যে দুয়ের পাওয়ার যদি আমি শূন্য দেই তাহলে কিন্তু দুয়ের পাওয়ার শূন্য দিলে আমার এক হয় দুয়ের পাওয়ার যদি আমি এক দেই তাহলে কিন্তু আমার দুই হয় আবার দুয়ের পাওয়ার যদি আমি দুই দেই তাহলে কিন্তু আমার চার হয় দুয়ের পাওয়ার যদি আমি তিন দেই তাহলে আমার হবে আট এবার দুয়ের পাওয়ার বাড়ালেই কিন্তু আমাদের এই সংখ্যাগুলোর দ্বিগুণ হয়ে যায় যেখানে এখানে দুয়ের পাওয়ার আমি একবার আইসি এখানে কিন্তু একের দ্বিগুণ দুই হয়েছে আবার যেহেতু এখানে আমি আবার দুয়ের পাওয়ার আরো একবার আইসি এক্ষেত্রে আমার এই অঙ্কটির দ্বিগুণ হয়ে আসছে এখানে চার আবার এখানে চারের পরিবর্তে আসছে চারের দ্বিগুণ আট এবং এর পরবর্তী সিকোয়েন্স হবে আটের দ্বিগুণ অর্থাৎ আটের দ্বিগুণ আমি করলে আমার কথা হচ্ছে ষোলো হচ্ছে এবং এই পরবর্তী সিকোয়েন্স হবে ষোলোর যে দ্বিগুণ ষোলোর দ্বিগুণ করলে আমার কথা হচ্ছে বত্রিশ এভাবে চলতেই থাকবে আর আমাদের যেহেতু আমরা আগে দেখেছিলাম যে অক্টাল থেকে বাইনারিতে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে আমাদের তিন বিটের সাথে সম্পর্ক অক্টাল এবং বাইনারি তো আমাদের তিনটা সিকোয়েন্স লাগে কেন লাগে সেটা আমি একটু দেখাচ্ছি আমরা জানি আমাদের অক্টাল অঙ্ক হচ্ছে টোটাল আটটি এবং আমাদের সর্বোচ্চ যে অঙ্ক সর্বোচ্চ অঙ্ক হচ্ছে আমাদের সাত এই অক্টাল অঙ্ককে প্রকাশ করার জন্য আমাদের কয়টা সিকোয়েন্স দরকার এই তিনটা সিকোয়েন্স দ্বারা কিন্তু আমরা প্রকাশ করতে পারি কারণ যেহেতু সাতকে প্রকাশ করার জন্য আমাদের শুধু এই তিনটাকে অ্যাক্টিভ করলে যথেষ্ট এবং চারকে আমি যদি অ্যাক্টিভ করি দুইকে যদি অ্যাক্টিভ করি বা এককে যদি অ্যাক্টিভ করি তাহলে কিন্তু আমাদের এই তিনটির যুগফল চার আর দুই ছয় এবং এক সাত অর্থাৎ এই সাতের সমান হচ্ছে এবং এটাই আমাদের অক্টালের সর্বোচ্চ অঙ্ক অর্থাৎ আমাদের যে অক্টালের সর্বোচ্চ অঙ্ক সেটাকে প্রকাশ করার জন্য এই তিনটি সিকোয়েন্সের প্রয়োজন চারটি সিকোয়েন্স এখানে যদি আমি আট ব্যবহার করতাম তাহলে কিন্তু আটকে আমার কিন্তু প্রয়োজন হচ্ছে না এই জন্য আমরা তিনটি সিকোয়েন্স ব্যবহার করি আবার যদি আমি বলতাম যে দুইটি সিকোয়েন্স কেন করলাম না এই দুইটি সিকোয়েন্স যদি আমি চার বাদ দিয়ে দুইটি সিকোয়েন্স রাখি এই দুইটি সিকোয়েন্সের সর্বোচ্চ যুগ ফল কিন্তু হচ্ছে তিন অর্থাৎ আমি কি অক্টার সংখ্যাকে প্রকাশ করতে পারছি না এই জন্যই আমি তিন সিকোয়েন্স দ্বারা অক্টারকে প্রকাশ করি আবার যদি আমি হেক্সারিসিমাল সংখ্যার ক্ষেত্রে দেখি হেক্সারিসিমাল সংখ্যার ক্ষেত্রে আমার বাইনারি এবং হেক্সারিসিমাল সংখ্যার সম্পর্ক হচ্ছে চার বিটের যেরকম দুয়ের পাওয়ার যদি আমি চার দিই তাহলে কিন্তু আমার হচ্ছে ষোলো এক্ষেত্রে আমাদের এবং ষোলোর পাওয়ার যেহেতু কিছু নেই অর্থাৎ এক এখানে আমাদের একটি হেক্সাডিসিমেল অঙ্কের ক্ষেত্রে আমাদের চার বিটের সম্পর্ক যদি আমি একটা হেক্সাডিসিমেল সংখ্যা যদি দৌড়লাম নয় এই হেক্সাডিসিমেল সংখ্যাটিকে যদি আমি বাইনারিতে প্রকাশ করি তাহলে আমাদের কত কয়টা বিট লাগবে চারটা বিট লাগবে দৌড়া যাক এরকম এক শূন্য শূন্য এক এরকম চারটা বিট বা চারটা বাইনারি অঙ্কের প্রয়োজন হবে কেন চারটা বাইনারি বা চারটা সিকোয়েন্সের প্রয়োজন আমি এর থেকে বেশি কেন নিব না সেই অক্টালের প্রকাশ করার মতোই আমি আবার দেখাচ্ছি আমাদের হেক্সাডিসিমেলের সর্বোচ্চ যে অঙ্ক সেটা হচ্ছে আমাদের এফ এবং আমরা জানি এফ এর মান হচ্ছে আমাদের পনেরো অর্থাৎ আমাদের পনেরোকে আমরা যদি চারটা সিকোয়েন্সের মাধ্যমে দেখাইতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের চারটা সিকোয়েন্স প্রয়োজন এবং যদি এর থেকে বেশি সিকোয়েন্স প্রয়োজন হইতো তাহলে আমরা বেশি নিতাম সিকোয়েন্সটা হচ্ছে এক দুই চার এবং এর পরবর্তী সিকোয়েন্সটা হবে চারের দ্বিগুণ অর্থাৎ আট এবার যদি আমি যোগ করি তাহলে আমার হচ্ছে আট এবং চার যোগ করলে হয় বারো বারো আর দুই হচ্ছে আমাদের চোদ্দ চোদ্দ আর এক হচ্ছে আমাদের পনেরো অর্থাৎ আমি যদি এই সবগুলোকে অ্যাক্টিভ করি তাহলে কিন্তু আমরা হেক্সাডিসিমিলের যে সর্বোচ্চ অঙ্
ए पाँच सात डी दशमिक ए तीन नय बी एक्सा डिसिमल संख्या टी प्रकाश करते जानारि संख्य तो गुरुत्वपूर्ण विषय हमारे ए बी सी डी एर मानगुलो जानी ए हम दस बी हम एगारो सी हे बारो डी हे तर इ हे चौद एवं एफ हे पंदो एगो अवश्य मन रखते हैं हेक्सारेसिमेलर क्षेत्र प्रकाश करब ए बी सी डी एफ द्वारा एवं मान बसान समय क्योंकि मानगुल बसाई देव अर्थात एफर मान पंद्रह बस ही करब तो एक क्षेत्र मेंसिमेल अंक टी बैनारी रूपान्तर करते चाहिए सिकुएन्स लिखे फिली सिकुएन्स टी एक चार आठ यिकुएन्स द्वारा हेक्सारेसिमेल संख्या देखिए बैनारि संख्या प्रकाश करब सिकुएन्स टाइप से लिखी प्रथम देखी एर मान जानी कत एर मान हम दस बैनारी ते प्रकाश कर सजाते हैं सिकुएन्स जो जुगफल दस है कत कत नीले दस हम आठ के दुई के एक्टिव करी दस हो जाए अर्थात आठ के आठ जगह एक्टिव करब एर जगह एक्टिव करब ए बाकी दुई क्षेत्र एक्टिव कर प्रयोजन छा बाकी दुई क्षेत्र हमारे शून्य तेल एर क्षेत्र लिखते परि एर क्षेत्र जो लिखी एक शून्य एक शून्य एन पाँच ये पाँचर क्षेत्र में चार बीटे जो एक्टिव करी तो देखी आप चार के एक के एक्टिव करी तो क्योंकि पाँच हो जाए पाँच क्षेत्र में लिखी चार के एक्टिव करब एक के एक्टिव करब बाकी दुई क्षेत्र एक्टिव कर प्रयोजन हाँ तो पाँच क्षेत्र हे शून्य एक शून्य एक एबार सतर क्षेत्र सतर क्षेत्र में जो प्रथम तीन ट सिकुएन्स के अर्थात एक दु चार के एक्टिव करी क्योंकि सत हमें सतर क्षेत्र जो देखी तेल शून्य एक शून्य एक एक डी डर क्षेत्र में डर मान हम तेर एवं सिकुएन्स नीते हैं जो जुग फल तेर है तो आठ दुई दस एवं दुखित आठ चार बारो ए एक तेर आप जो तीन ट सिकुएन्स के अर्थात तीन टी अंक के एक्टिव करी तेरह हो जाए करब आठ के चार के प्रयोजन हाँ एक क्षेत्र हम एक दशमिक रही है दशमिक दीब नीचे लिखल जानी एर मान हम दस तो ठीक आगेटार मत हो एक शून्य एक शून्य तरह से तीन तीन क्षेत्र एक्टिव करते हैं शुद्ध दुई ए एक के बाकी दूटा के एक्टिव कर प्रयोजन नहीं तो लिखब शून्य शून्य एक एक तो कत हम शून्य शून्य एक एक नय नये क्षेत्र में एक्टिव करते हैं आठ के ए एक के तेल बैनारी अंकगल हो एक शून्य शून्य एक तीन लिखते परि एक शून्य शून्य एक बी बर मान आप देखा बर मान हम एगारो हमें जी तो एक्टिव करते हैं आठ दुई दस एवं एक एगारो तेल एक्टिव करते हैं कत कत आठ के एक्टिव करते हैं दुई के एक्टिव करते एक के एक्टिव करते हैं चार के एक्टिव करार प्रयोजन नहीं रूपान्तर करते ये बैनारि संख्या टी रूपान्तर करते चाहिएसिमल संख्या कि एक क्षेत्र में करते हैं ठीक दशमिक पूर्व थे चार बीट को अंक नीते हैं जेहतु बैनारी हेक्सारेसिमल सम्पर्क हो चार बीट को अर्थात बैनारि चार बीट चार अंक मिले एक डेसिमल संख्या रूपान गठित हो चार अंक आलदा करब एखे क्या रही है तीन टी अंक जी तीन टी अंक क्षेत्र में बैनारी हेक्सारेसिमल सम्पर्क हो चार बीटे तक पूर्व एक शून्य दी देव शून्य दी मान परिवर्तन होना शून्य दीते ही पब्बे जो लिखी भाव शून्य एक शून्य एक 
শূন্য শূন্য এক এক তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের চার বিট গঠিত হচ্ছে এই ক্ষেত্রে আমাদের চার বিট গঠিত হচ্ছে তাই এখানে কোনো সমস্যা নেই দশমিকের ক্ষেত্রে আমরা দশমিক দিলাম এবং এবার দশমিকের পরবর্তী থেকে আমাদের চার বিট করে নিতে হবে দশমিকের পরে যদি আমি চার বিট নেই তাহলে আমাদের কত হচ্ছে শূন্য এক এক শূন্য তো এই চার বিট নিলাম আমরা শূন্য এক এক শূন্য এক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের শুধুমাত্র একটি বিট রয়েছে বাকি কিন্তু আর কোন বিট নেই তাহলে আমরা কি করতে হবে এটাকে আমাদের চার বিট বানাতে হবে চার বিট কিভাবে বানাবো আমাদের এখানে এক রয়েছে এবং এর পরবর্তীতে আমরা তিনটি শূন্য দিয়ে দিব যেহেতু দশমিকের পরবর্তীর ক্ষেত্রে দশমিকের পরে শূন্য দেওয়ার কোনো কোন মানের কোনো পরিবর্তন হয় না তাহলে আমরা শূন্য দিতে পারবো তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের চার বিট এক্ষেত্রে আমাদের চার বিট এবার এই অঙ্ককে আমরা সিকুয়েন্স অনুযায়ী যদি দেখি তাহলে কত হচ্ছে আমাদের সিকুয়েন্সটা ছিল এক দুই চার এবং আট এই চারটা সিকুয়েন্সের মাধ্যমেই আমরা কিন্তু এই অঙ্কগুলোকে আবার হেক্সাডিসিমের সংখ্যায় রূপান্তর করব তাহলে আমরা একটু দেখি কিভাবে করতে পারি তো প্রথমেই আমাদের আমাদের যদি দেখি শূন্য এক শূন্য এক তাহলে আমাদের এখানে অ্যাক্টিভ কত কত হচ্ছে অ্যাক্টিভ হচ্ছে আমাদের চার এবং এক চার এবং এক যদি অ্যাক্টিভ হয় তাহলে আমাদের হেক্সাডিসিমের সংখ্যাটি হচ্ছে পাঁচ আবার এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমাদের শূন্য শূন্য এক এক অর্থাৎ আমাদের অ্যাক্টিভ হচ্ছে দুই এবং এক দুই এবং এক যদি অ্যাক্টিভ হয় দুই এবং একের যোগ ফল হচ্ছে তিন অর্থাৎ আমাদের এই অঙ্কটি হচ্ছে তিন তারপর দশমিক দশমিকের ক্ষেত্রে আমরা দশমিক লিখলাম এবার যদি আমরা দেখি দশমিকের পরবর্তী অংশের ক্ষেত্রে তাহলে আমাদের অ্যাক্টিভ হচ্ছে শূন্য এক এক শূন্য অর্থাৎ আমাদের এখানে অ্যাক্টিভ হচ্ছে চার এবং দুই চার এবং দুইয়ের যোগ ফল হচ্ছে আমাদের ছয় অর্থাৎ দশমিকের পরবর্তী এই চার বিটের জন্য আমাদের যে অঙ্কটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে ছয় এবং পরবর্তী চার বিটের ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাক্টিভ হচ্ছে শুধুমাত্র আট এবং পরবর্তী তিনটি অঙ্কই শূন্য শূন্য তাহলে আমাদের এক্ষেত্রে হবে আট এই হচ্ছে আমাদের বাইনারি অঙ্কটি বাইনারি সংখ্যাটির হাইজাডিসিমের সংখ্যায় রূপান্তর আজকে আমরা টেবিল সাই থেকে শিখলাম কিভাবে হেক্সাডেসিমেল থেকে বাইনারি এবং বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমেলে পারস্পরিক রূপান্তর করা যায় এরই মাধ্যমে আমাদের রূপান্তরের পারস্পরিক রূপান্তরের ভিডিওগুলো শেষ হচ্ছে তো অনেকের মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে কিভাবে অক্টাল থেকে হেক্সাডেসিমেলে রূপান্তর করা যায় তাদের জন্য বলছি অক্টাল থেকে হেক্সাডেসিমেলে রূপান্তর করা যায় না অক্টাল থেকে হেক্সাডেসিমেলে রূপান্তর করার পদ্ধতি হচ্ছে অক্টাল থেকে প্রথমে বাইনারি পরে বাইনারি থেকে তাকে হেক্সাডেসিমেলে রূপান্তর করতে হবে অথবা অক্টাল থেকে ডেসিমেল তারপর ডেসিমেল থেকে হেক্সাডেসিমেলে রূপান্তর করতে হবে এটাই হচ্ছে অক্টাল থেকে হেক্সাডেসিমেলে যাওয়ার একটি পদ্ধতি সো গাইস আজকের গরম মশলায় আমরা একটি ছোট গল্প অ্যাড করছি গল্পটি হচ্ছে রহিম আর করিম দুই ভাই আজকে করিমের পরীক্ষার খাতা দিয়েছে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির খাতা বাসায় যখন করিম আসলো তখন তার মা জিজ্ঞাসা করলো কিরে করিম খাতা দিয়েছে করিম বললো হ্যাঁ দিয়েছে মা জিজ্ঞাসা করলো কিরে কত পেলি করিম বললো একশো পেয়েছি মা তো বেশ খুশি বললো বাহ বেশ ভালো করেছিস প্রতিমধ্যে রহিম আসলো রহিম এসে বললো মা জানো আস না ভাইয়া মাত্র চল্লিশ পেয়েছে মা তো রেগে আগুন একে তো করিম মিথ্যে কথা বলেছে তার উপর আবার এত কম নাম্বার তাই করিম করিমের মা করিমের উপর রেগে যাচ্ছিল তাকে মারতে তখন রহিম বললো মা আসলে আমিও মিথ্যে কথা বলিনি বা ভাইয়াও মিথ্যে কথা বলিনি আসলে দুজনে সত্যি কথা বলেছি করিমের মা তখন বড় কনফিউশনে পড়ে গেল তো করিমের মায়ের এই কনফিউশন দূর করতে তোমরা সহায়তা করো আসলে কে কোন ভিত্তিতে কথা বলেছিল এবং দুজনে যদি সত্যি কথা বলে থাকে তাহলে করিমের মায়ের বোঝার সুবিধার্থে করিম আসলে কত নাম্বার পেয়েছিল সেটা আমাদের কমেন্ট করে জানিয়ে দাও এবং করিমের মার কনফিউশনটাকে দূর করতে তোমরাই সহায়তা করো সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও লাইক দিস ভিডিও এবং শেয়ার করতে ভুলো না কিন্তু অ্যান্ড ডোন্ট ফর গিট টু সাবস্ক্রাইব